Muchísimas gracias. Para mí un verdadero honor estar hoy aquí presente, luego de casi 10 años de no haberse creado ninguna brigada, de crear esta séptima brigada de infantería. El despliegue del Ejército de Guatemala que ahora hacemos es gracias a que durante estos dos años, poco más y medio de gobierno, nos hemos dedicado a aumentar el número de personal, a que ese personal de nuevo ingreso cuente con seguro de vida, que cuente con la bolsa del soldado, pero sobre todo que viva en las condiciones necesarias de dignidad, lo que nos ha hecho transformar muchísimo las diferentes localidades en las que estamos ubicados a lo largo y ancho del país. El Ejército de Guatemala tiene muchísimas responsabilidades constitucionales y una de ellas es la preservación de la paz, el respeto a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones, haciendo que la integridad territorial y la soberanía del país sean una realidad. Me enorgullece ser el comandante general del Ejército durante este periodo constitucional de mi gobierno. Y me enorgullece porque me ha tocado a mí, junto con el alto mando del Ejército, tomar las decisiones para aumentar el número de personal, para aumentar los presupuestos del Ministerio de la Defensa y poder dar mejores condiciones para que nuestro desplazamiento por aire, mar y tierra sean efectivos en la lucha contra el crimen organizado y contra aquellas que atentan contra la soberanía interna del país. Yo quiero agradecerle al, al Ejército de Guatemala el apoyo que le ha dado a la población guatemalteca. Lo vimos el viernes pasado, cuando se hace el hundimiento en Villanueva. Siempre mirábamos que primero llegan los bomberos y llegan cualquier institución. Hoy llegan primero el Ejército de Guatemala. Las brigadas humanitarias de rescate están puestas ahí desde el viernes en la ayuda de la búsqueda y el rescate de las personas que estaban ahí atrapadas y de las personas que aún están desaparecidas. Hoy tenemos un ejército que dentro de poco tiempo, dentro de un mes, va a recibir dos helicópteros, 412, último modelo, equipado para poder tener los primeros helicópteros equipados en su género en el área centroamericana para apoyar el rescate de personas en, ante los desastres naturales o provocados por el hombre. Hoy tenemos capacidades que antes no teníamos. Y crear esta séptima brigada obedece a esa estrategia del Ejército de hacer presencia, más aún, en aquellos departamentos en donde no teníamos una presencia formal, adecuada, y las brigadas les quedaban, a su cargo les quedaban muy distantes. Así que para mí, un verdadero honor estar hoy aquí, darle las gracias al señor Ministro de la Defensa, al alto mando del Ejército, por todo el apoyo que hemos recibido, por todo el apoyo que le dan a sus tropas, e y seguirlos motivando a que sigamos trabajando todos los días por hacer del Ejército un ejército más capaz, más profesionalizado y estar más dispuesto al servicio de la gente como lo ha estado este ejército a cargo de mi persona durante estos dos años y medio. Celebro esta creación de esta séptima brigada, la cual beneficiará sin duda alguna a los departamentos de Baja Verapaz y El Progreso y me congratulo con que se dé un paso más en el engrandecimiento del glorioso ejército de la República de Guatemala. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde, que Dios los acompañe siempre en su camino, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.